Hi guys, uh, welcome to Asad Academic Notes uh, slash IR Notes slash Lecture Notes IR. It's a Facebook page, and uh, today we're going to discuss the history of international relations and previous paper basic factors in international relations. And uh, it is uh, question number four: uh, uh, What is the national interest, and what role does it play in for in the formulation and the implementation of a foreign policy of a state? That's an important question. So we start uh, with the introduction and uh, uh, national interest is a key concept in international relations. All the nations are always engaged in the process of fulfilling, of uh, securing the goals of their national interests. The foreign policy of each nation is formulated on the basis of its national interests and it's always at work for securing its goals. It is a universally accepted right of each state to secure it, its national interest. The behavior of a state is always continued and governed by its national interest. Hence, it is essential for us to know the meaning and the content of a national interest. The meaning of a national interest is survival through protection of a physical political and cultural identity against enromancements of other nations, states. Start with a new paragraph, uh, meaning of a national interest. Meaning of a national interest is a vague and ambiguous term that carries a meaning according to the context in which is it's used. Statesmen and policymakers have always used in in ways suitable to them and not to their objective of justifying the actions of their states. Hitler expunished policies in the name of the German national interest. The U.S. presidents have always justified their decisions to go in for the development of a more and more destructive weapons in the interest of U.S. National interests To build up a strong nuclear base at Diego Garcia was justified by the USA in the name of meeting the challenge possess by erstwhile USSR as well as for protecting the US interest in the Indian Ocean. During 1979-89, erstwhile USSR justified its intervention in Afghanistan in the name of Soviet national interests. Start with a new paragraph. China justified its border disputes with India and Soviet Union.
in the name of attempts to secure the national interests of China Now the P5 countries talk of non-proliferation and arms controls in terms of national interests of all the nations. All these and many more examples can be quoted to stress the ambiguity that surrounds the concept of a national interest the ambiguity hinders the process of formulating a universally accepted definition of a national interest however Several scholars have tried to define national interest. We we'll start with a new definition. Define definition of a national interest in a new paragraph. National interest means the journal long term and continuing process, which is the state, the nation. And the government, all these themselves, as serving national interest. Is what the nation feels to be necessary to its security and well-being. National interest reflects the journal and continuing ends of for which A nation X national interest is that which states seek to protect or achieve in relation to each other. It means desires on the part of sovereign states. We start a new paragraph, the journal interests. The journal interests of a nation refer to those positive conditions which apply to a large number of nations or in a several specified fields such as economic, trade, diplomatic relations, etc. To maintain international peace in a general interest of all the nations, similar is the case of disarmament and arms control. Start with the new paragraph, specific interest. These are the logical outgrowths of the general interest and these are defined in terms of a time and space to secure the economic rights of the third world the countries through the securing a, a new international economic order is a specific interest of India and other developing countries diplomacy as a means of national interest Start with a new paragraph, International Interests. Besides these six categories of a national interest, T 
T.W. Robinson also refers to the three international interests, identical interests, complementary. Interests and the conflicting interests. The first category includes the, those interests which are common to a large number of a state. The second category refers to those interests which thought not to identical. Can form these bases of agreement on some specific issues. And the third category includes those interests which are neither complementary nor identical. Diplomacy is a universally accepted means for securing national interests. It is through diplomacy that the foreign policy of a nation travels to other nations. It seeks to secure the goals of a national interest Diplomats establish contacts with the decision makers and diplomats of other nations and conduct negotiations for achieving the desired goals and objectives of a national interest of their nation. Start with the new paragraph, Foreign Policy of a State. Each nation has a right to power to secure the goals of her national interest. In international relations, it is her supreme duty to satisfy the needs of her people. Each nation wants to be self-reliant in all areas of activity. However, in reality, non-action can achieve 100% self-reliance and self-sufficiency. These are the ideals towards which a nation can try to move. The foreign policy of a nation always made and implemented with an, an eye on the situation in various regions of the world. A situational change in the West Asia or Southeast Asia or Africa necessitates a change or modification of the foreign policies of many nations.
nations have always been under dependent and those are bound to remain so even after attaining high levels of de development Interdependence has been an incontrovertible fact. of international relations it compels every nation to get essentially involved in the process of establishing and conducting relations with the other nations each nation's establishes diplomatic, economic, trade, educational, culture, and political relations with other nations. For giving meaning and direction to her relations with other nations, Each nation formulates and adopts a foreign policy. It is through its foreign policy that it tries to secure the goals of a national interest in international relations. The behavior of each nation in international environment is always conditioned by its foreign policy it is true of its foreign policy that it tries to secure the goals of a national interest in international relations the behavior of each nation in international environment is always conditioned by its foreign policy what is foreign policy heading start with the new paragraph what is foreign policy foreign policy can be defined as a set of principles Decisions and means adopted and followed by a nation for securing her goals of international interest. In international relations, foreign policy defines the goals of a national interest and that tries to secure this through exercise of a national power. Definition of a foreign policy. I'll start with a new paragraph. Foreign policy is a system of activities involved by communities for changing the behavior of other states and for adjusting their own activities the international environment foreign policy is a thought of out course of action for achieving objectives in foreign relations
as educated by the ideology of international interest. A student of a foreign policy analyses the actions of a state towards external environment. Other states and the conditions usually domestic under which those actions are formulated. Start with the new paragraph, elements of foreign policy. The foreign policy of a nation is formulated and implemented by its policy. Makers In doing so, the take into account the national interests of a nation the internal and external environment, the national values, the foreign policy, goals and decisions of other nations and the nature of international power. Structure These constitute the factors, the elements of a foreign policy. New paragraph, geographical factor. Geography of a state is a relatively the most permanent and stable factor. of its foreign policy, the topography of a land, its fertility, climate and location are the major geographic factors which influence the foreign policy of a nation. Start with the new paragraph, cultural and historical factors. The culture, heritage and the history of a nation are again important. And the value factors of its foreign policy. The norms and the tradition that characterize the life of the people of a state are highly influential factors. Of its foreign policy, During the process of interpreting and formulating the objectives of a national interest, the decision makers are always governed by their cultural links, historical traditions and experiences. Start with the new paragraph, social culture, social structure. The structure and the nature of a society for which the foreign policy operates.
is also an important element the nature of a social groups and the degree of a conflict and a harmony that characterize their mutual relations are determined by the social structure A society characterized by a strong internal conflict and stirf acts as a source of weaknesses for their foreign policy. Start with the new paragraph technology. The applications of the knowledge of scientific inventions the practical and useful purposes leads to technology the level of technological development and the nature of the technical know how are important elements of foreign policy highly advanced technology has been a major factor of the strength of the foreign policy of the major powers Start with a new paragraph. International power structure, global strategic environment. The relations that the nations establish among themselves are backed by their respective national interests and powers. In fact, such relations involve struggle for power among them. The net effects is, the, is that international relations constitute a power structure in which the more powerful nations the superpowers and the major powers play a more vigorous and leading role than their relatively less powerful nations. If we ask this in Urdu, what is national interest and what role does it play in the formulation and implementation of foreign policy of a state? So, if we look at the government's policy and the government's policy and what is the government's policy and what is the government's policy تو ہم اس کو اس کا تعارف بیان کریں گے قومی دلچسپی میں بین الاقوامی جو دلچسپی ظاہر ہوتی ہے تمام قومیں ہمیشہ اپنی قومی مفاد کے مقاصد کو پورا کرنے یا اس کے حصول کے لیے عمل میں مصروف رہتے ہیں ملک کی غیر ملکی پالیسی اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے اور یہ ہمیشہ اپنے مقاصد کو برقرار رکھنے کے لیے کام اس پر ہوتا ہے یہ ریاست یا ملک ریاست سے مراد ملک کا ایک عام طور پر قبول کیے جانے والا حق ہے یا ریاست کا حق ہے جو اپنی قومی مفاد کو محفوظ رکھتی ہے ریاست ہمیشہ اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر اپنے جو اس کے اصول ہیں اس کو عام طور پر مفادات کو محفوظ رکھ سکتی ہے ریاست ہمیشہ اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر اپنے عمال کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک ریاست کا رویہ ہمیشہ ہی مشاورت ہے 
مشراوت ہے مشافرت ہے یا مل جل کر جو آپ بحث کرتے ہیں اور اس کی قومی مفادات کے مطابق اس کو منصوب کیا جاتا ہے لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قومی مفاد کے معنی اور مواد کو جان سکیں اب ہم اس کا دوسرا پیراگراف کی طرف آئیں تو قومی مفاد کا مطلب بقا کے لئے کیا ہے یا قومی مطلب مفاد کی بقا کیا ہے دوسرے قوم ریاستوں کی طرف سے ان کی جو سیاسی اور ثقافتی شناخت کی حفاظت کرنا اور اگر اس کو ہم اور بیان کریں قومی دلچسپی کا مطلب کیا ہے میننگ آف نیشنل انٹرسٹ تو قومی دلچسپی ایک غیر واضح اور مبینہ اصلاح ہے جس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ریاست ہائے متحدہ یا جو آپ کی امریکہ ہے اور یا پالیسی سازوں کو کو ہمیشہ ان کے ساتھ مناسب طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی ریاستوں کے عامال کو مستحق بنانے کا مقصد جو ہٹلر نے جرمنی قومی مفادات کے نام پر ایک توسی پسند پالیسی کو مستحق کیا اور امریکی صدارت نے ہمیشہ امریکی قومی مفاد کے مفاد سے زیادہ تباکن ہتھیاروں کی ترقی کے لیے اپنے فیصلے کو مستحق قرار دیا تھا اجلاس میں ڈیو گو گارسیا میں ایک مضبوط ایٹمی بنیاد قائم کرنے کے لیے امریکہ کا حق جو سوویت یونین آر ایس آر کی طرف سے پیش کردہ چیلنج تھا اور اس کے علاوہ بھارتی سمندر میں امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے جو انیس سو اور انیس سو نواسی میں کے دوران یو ایس آر نے افغانستان میں سوویت قومی مفادات کے نام پر اپنی مداخلت کی توسیع کی چین نے چین کے قومی مفادات کو محفوظ بنانے کی کوشوں کے نام پر چین اور اس کے سوویت یونین کے ساتھ اپنے سرحدی تنازات کو مستحق قرار دیا اب جو پانچ ممالک تمام قوموں کے جو قومی مفادات کے لحاظ سے غیر وسط اور ہتھیاروں کے کنٹرول پر بات کرتے ہیں یہ تمام اور بہت سے مثالیں ملتی ہیں اور ہم قومی مفاد کے تصور کو گھرنے یا اس پر عمل کرنے کے لیے عدم ایسا کام پر زور دینے کے لیے حوالہ دیا جا سکتا ہے یہ مساوات قومی دلچسپی کی عالمی طور پر قبل شدہ تعریف ہے اور تہم بہت سے علماء نے قومی دلچسپی کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے یہ تمام اور بہت سے مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ قومی مفاد کے تصور کو گھیرنے میں یا سمجھنے میں عدم استقام پر زور دینے کے لیے حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ مساوات قومی دلچسپی کے عالمی طور پر قبل شدہ تعریف کو تیار کرنے کے عمل کو روکتی ہے تاہم بہت سے علماء نے قومی دلچسپی کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں قومی دلچسپی کی تعریف اب قومی دلچسپی کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور جو عام طور پر طویل مدت اور جاری مقصد جس پر ریاست قوم اور حکومت سبھی خود کو خدمت کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں قومی دلچسپی یہ ہے کہ اس کے علاوہ سلامتی اور خوبی کے لئے کیا ملک ضروری ہے قومی مفاد عام اور جاری حدود کی اکاسی کرتا ہے جس کے لئے ایک قوم یا قومی مفادات کو بروئے کار رہتا ہے جس میں ریاستوں کو ایک دوسرے کے سلسلے میں تحفظ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے اس کا مطلب خود مختار ریاستوں کے حصول پر ہے اگر ہم دوسرا پیراگراف دیکھیں جرنل پالیسی یا عام پالیسی ایک ملک کے عام مفادات اور ان مضبط حالات کو دیکھتے ہوئے جو بڑے ملکوں پر لاغو ہوتے ہیں یا کوئی مخصوص شعبے جیسے اقتصادی تجارت سفارتی تعلقات وغیرہ پر لاغو ہوتے ہیں پلان اقوامی امن کو برقرار رکھنے کے لئے تمام قوموں کا عام مفاد ہے اس طرح بیمانی اور ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاملہ ہے اگر ہم دوسرا پیراگراف دیکھیں مخصوص دلچسپی سپیسیفک انٹرسٹ یا مفادات کی منطقی نتائج ہے اور یہ وقت اور جگہ کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہے نئی بین الاقوامی اقتصادی آرڈر کو محفوظ بنانے کے ذریعے تیسرے عالمی ممالک کے اقتصادی حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے قومی مفادات 
محفوظ رکھنے کے لیے بھارت اور دیگر ترقی پذیر ممالک ایک خاص دلچسپی ہیں یا ایک خاص دلچسپی کے حامل ہیں قومی مفاد کے ذریعے مفادات کے ذریعے ڈپلومیسی تو اگر ہم دیکھیں تو بین الاقوامی دلچسپی یا انٹرسٹ قومی دلچسپی کے ان چھ شعبوں کے علاوہ ٹی وی اور اس کے علاوہ تین بین الاقوامی مفادات ایک جیسے مفادات تکمیلی مفادات اور متضاد مفادات کو بھی سمجھتے ہیں پہلی قسم میں ان کی دلچسپی شامل ہے جو بڑی ریاستوں کے لیے عام ہے دوسری قسم ان کے مفادات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ مخصوص مسائل پر معاہدے کی بنیاد بنا سکتے ہیں اور تیسری قسم میں ان کی دلچسپی شامل ہے جو نہ تکمیل تکمیلی ہے اور نہ ہی ایک جیسے ہیں ڈپلومیسی کوئی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک عالمی طور پر قبول کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ سفارت سفارت کاری کے ذریعے ہے بات چیت ذریعے بات چیت کے ذریعے بھی آپ حل کر سکتے ہیں ایک قوم کی خارجہ پالیسی دوسرے ممالک کو سفر کرتی ہے یا اس کو نقصان کیسے پہنچاتی ہے یا قومی مفادات کے مقاصد کو محفوظ کرنا چاہیے ڈپلومیٹس فیصلے سازوں اور دیگر ممالک کے سفیروں کے ساتھ رابطے قائم رکھتے ہیں اور اپنے ملک کو قومی مفادات کا مطلوبہ اہداف اور مقصد حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں اگر تیسرا پیراگراف دیکھیں ایک ریاست کی خارجہ پالیسی یعنی ایک ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہے ہر قوم کو بین الاقوامی تعلقات میں اپنے قومی مفاد کے مقاصد کو محفوظ بنانے کا حق ہے اور طاقت ہے یہ 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 کہ ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا زبردست فرض ہے ہر قوم سرگرمی کے ہر شعبے میں خود اعتمادی چاہتا ہے تاہم حقیقت میں کوئی قوم خود مختاری یا خود کو کافی فیصد خود کو کافی فیصد میں یا فیصد حل شدہ امکانات نہیں کر سکتا مطلب سو فیصد یا, ج... یا کچھ فیصد میں اس میں تھوڑا بہت آپ کا فرق ہوتا ہے یا نظریات ہیں جس کی طرف سے ایک قوم منتقل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے نظریات سے متعلق کہ اگر آپ ایک قوم ہیں اور ایک قوم میں آپ کے بین الاقوامی سفاری تعلقات اچھے ہیں یا ایک جگہ پہ اچھے نہیں ہیں تو آپ اس کا نظریہ رکھتے ہیں تو اس نظریے کے بنیاد پر پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کرنی چاہیے ایک ملک کی خارجہ پالیسی ہمیشہ دنیا کے مختلف علاقوں میں صورتحال پر نظر کے ساتھ بنتی ہے نافذ کی جاتی ہے اور مغربی ایشیائی یا جنوبی ایشیائی جنوبی مشرقی ایشیائی یا افریقہ میں ایک معاشی تبدیلی بہت سے قوموں کی غیر ملکی پالیسیوں میں تبدیلی یا ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے اقوام متحدہ ہمیشہ متفق رہتے ہیں اور یہ اعلیٰ سطح کی ترقی کی حاصل کرنے کے بعد بھی رہنے کے لیے جو بین الاقوامی تعلقات یا بین الاقوامی تعلقات کا ایک ناقابل یقین حقیقت پسندی کو یہ ترجیح دیتے ہیں یا ہر قوم لازمی طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور عمل کرنے کے عمل میں ملوث ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے اس پہ زور دیتا ہے ہر قوم دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی اقتصادی تجارتی تعلیمی ثقافتی اور سیاسی تعلقات قائم کرتی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کے معنی اور سمت دینے کے لیے ہر قوم خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتا ہے اور اپنا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہی چیز اپنانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے کہ آپ کی بین الاقوامی تعلقات میں قومی مفاد کے مقاصد کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے بین الاقوامی تعلقات ماحول میں ہر ملک کا رویہ اس کی خارجہ پالیسی کی ہے کی حیثیت سے ہے مطلب اس کا اگر آپ کا بین الاقوامی ماحول اچھا ہوگا تو آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے آپ کی تجارت اور آمد و رفت میں آپ کو سرمایہ کاری میں اچھے آپ کو مواقع ملیں گے تو اس میں آپ کا جو خارجی پالیسی کا ماحول ہے وہ ایک خوشگوار رہتا ہے اور کم نقصانات کے شواہد ملتے ہیں خارجہ پالیسی کیا ہے خارجہ پالیسی یا غیر ملکی پالیسی بین الاقوامی تعلقات میں قومی مفادات کے اپنے اہداف کو محفوظ بنانے کے لیے ایک قوم کی طرف سے منظور کیا کیا گیا جانے والا ایک عمل ہے اور اس کے بعد اصولوں فیصلوں اور ذرائع کا ایک مقررہ یا مقرر کردہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے یا ایک ایسا عمل ہے 
جو غیر ملکی پالیسیوں یا قومی مفاد کے مقاصد کو وضاحت کرتا ہے یا پھر قومی طاقت کے ذریعے ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے خارجہ پالیسی خارجہ پالیسی کی تعریف خارجہ پالیسی دیگر ریاستوں کے رویے کو تبدیل کرنے اور بین الاقوامی ماحول میں اپنی سرگرمیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کمیونٹی کی طرف سے تیار کردہ سرگرمیوں کا نظام ہے خارجہ پالیسی دیگر ریاستوں کے رویے سے مراد کے دیگر جو آپ کے ملک ہیں ان میں جو تبدیلی آتی ہے بات چیت کے ذریعے آپ بیٹھتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ ٹھیک ٹھاک طریقے سے سر انجام تک پہنچانے کے لیے ایک محفوظ راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو یہ خارجہ پالیسی کی ایک مثال لی جاتی ہے خارجہ پالیسی کی غیر ملکی تعلقات میں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کاروائی کا اندازہ ہے جس کے مطابق قومی مفاد کے نظریے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے خارجہ پالیسی ایک طلب اور علم علم بیرونی ماحول یعنی دیگر ریاستوں اور حالات عام طور پر گھریلو جس کے تحت ان اعمال کو تیار کیا جاتا ہے اور ریاست کے اعمال کا تجزیہ کرتا ہے مطلب اگر آپ خارجہ پالیسی کے طالب علم ہیں تو آپ بیرون ماحول پر نظر رکھتے ہیں آپ اپنے حالات پر نظر رکھتے ہیں آپ کے گھریلو جو آپ کے ایک مسائل ہوتے ہیں ایک جو طالب علم کی حیثیت سے جو آپ پھر خارجہ پالیسی پر نظر رکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اقتصادی حالات کیسے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں آیا امن کی جو آپ کی ایک ضرورت ہے ملک میں گویا کس خطے میں ملک میں امن جاری ہے کی نہیں گویا اگر ہم اس پر سوچ یا ہم اگر سوچتے ہیں یا ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس میں چیدہ چیدہ نکات ہیں تو ہم اپنے خارجہ پالیسی کے ذریعے ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں اور غیر خارجہ پالیسی کا اناثر خارجہ پالیسی کے اناثر کسی ملک کی غیر ملکی پالیسی یا اس پالیسی سازی کا ذریعہ تشکیل دی گئی ہے ایسا کرنے میں وہ ملک کی قومی مفاد یا داخلی اور بیرونی ماحول یا قومی اقتدار غیر ملکی پالیسی کا مقصد اور دیگر ممالک کے فیصلے اور بین الاقوامی طاقت کی ساخت کی فطرت ہے ساخت پر غور کرتے ہیں کہ خرجہ پالیسی کے عوامل کے اناثر کے حامل ہیں مطلب کسی آپ ملک کے غیر ملکی پالیسی یا اس کی پالیسی سازی کے ذریعہ آپ تشکیل جو دی گئی ہے مطلب اگر آپ دوسرے ملک کی پالیسی کو آپ سوچتے ہیں جو اس میں غلطیاں آپ نکالتے ہیں یا پھر اس ملک میں آپ کا قومی مفاد کتنا ہے آپ کا مطلب عمد و رفت کتنی ہے آپ کی تجارت کا اور باقی جو آپ کے مفاد ہے مطلب قوم کی سلامتی کے مفاد کتنا ہے پھر اس میں جو آپ کو اقتدار ملتا ہے تو یہ اس میں آپ جو جلچسپی ظاہر کرتے ہیں تو بین الاقوامی طاقت کی ساخت کی فطرت پر غور کرتے ہیں تو یہ خارجہ پالیسی کے عوامل ہیں اگر ہم اس کی جغرافائی عوامل میں بات کریں یا فیکٹر کی بات کریں ایک ریاست کی جغرافیائی غیر ملکی پالیسی کا نسبتاً مستقل اور مستقم انصر ہے زمین اس کی ذرات آب و ہوا اور مقام تاریخی جغرافائی اور اہم جغرافائی عوامل ہے جو نیگوشیشن کے ذریعے یا غیر ملکی پالیسی کو متاثر کرتی ہے اگر ہم اس کا چوتھا اس کام پر اگر آپ دیکھیں یہ ثقافتی اور تاریخی عوامل کلچر اینڈ ہسٹورک سٹریکچرز ایک قوم کی ثقافتی ورثہ اور تاریخ پھر اس کی خارجہ پالیسی کے اہم اور قابل قدر عوامل ہیں ایک قوم اگر آپ قوم ہے اس کے ثقافتی ورثہ مطلب جتنے بھی آپ کے پرانے زمانے کے جو آپ کی خاص عمارتیں ہیں یا پھر جو آپ ہسٹوریکل آرکیولوجی آف پانڈوی سے آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو تاریخی چیزیں آپ کی ہیں تو اس میں خارجہ پالیسی بڑی ایک اہم آپ کی اس میں حصہ رکھتی ہے ایک اس کو اہمیت دی جاتی ہے آپ کے اگر آپ کے ملک میں جو عمد و رفت ہوتی ہے جو آپ کی سہر و سہات کی جاتی ہے تو ثقافتی ورثہ اس سے مراد ہے ایک ریاست کے لوگوں کی زندگی خصوصیات کی روایات اور روایات کے اس کے غیر ملکی پالیسی کی انتہا پر پر اثر انداز ہوتی ہے اور قومی مفاد کے مقصد کی تشریح اور تشکیل دینے کے عمل کے دوران فیصلہ سازی ہمیشہ اپنے ثقافتی روابط اور تاریخی روایات اور تجربات کے ذریعے چلتے آ رہے ہیں اب اس میں ہم جو اس کا ایک اور پوائنٹ ہے سماجی ساخت سوشل سٹرکچر اس معاشرے کی ساخت اور نویت جس کے لیے غیر ملکی پالیسی چلتی ہے وہ بھی ایک اہم انصر ہے سماجی گروہوں کی نویت اور تنازع اور آہنگی کے حد جو ان کے بہمی تعلقات کی نویت سماجی ڈھانچے کی طرف سے مقررہ کی جاتی ہے غیر ملکی تنازعات اور جدوجہد کی طرف سے ایک سماج کی خصویت اور غیر ملکی پالیسی کے لیے کمزور کمزوری کے ذریعے کام کرتا ہے اب اسے ہم آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف جو آپ کی جدید جو ایک فنی آلات کی ایک انڈرسٹری ہے 
تو ہم اس میں عملی اور مفید مقاصد کے لیے سائنسی اداروں کا کے لیے عام علم کی درخواست یا ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ٹیکنیکلی یا تکنیکی ترقی سطح اور تکنیکی معلومات کی نوعیت غیر ملکی پالیسی کے اہم عنصر ہے اور اعلیٰ دریچے کی ٹیکنالوجی بڑی طاقتوں کی غیر ملکی پالیسیوں کی طاقت کا ایک بڑا عنصر ہے اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر گلوبل اسٹریٹجک انوائرمنٹ بین الاقوامی پاور ساخت یا گلوبل اسٹریٹجک ماحول وہ تعلقات جو ملک میں وہ تعلقات جو ملکوں میں قائم ہیں ان کے لیے اپنے قومی مفادات اور طاقت طاقتور یا طاقتوں کی حمایت کرتے ہیں حقیقت میں اس تعلقات میں ان کے درمیان طاقت کے لیے جد جہد شامل ہے خالص اثر یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات ایک طاقت کی ساخت بناتی ہے جس میں زیادہ طاقتور قومیں سپر طاقتیں اور بڑی طاقتیں نسبن کم طاقتور قوموں کے لیے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور اہم کردار ادا کرتی ہیں تو آج کا لیکچر ہمارے یہاں پہ اختتام ہوا اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور لیکچر نوٹس آئی ضرور لائک اور شیئر کیجیے اور بہت بہت شکریہ